నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికే గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యే అన్నాబతిని శివకుమార్ మ్యూటీషియన్ స్వాతి హత్య కేసులో నిందితుడైన భర్త వెంకట కోటయ్యను అరెస్ట్ చేసిన టూ టౌన్ పోలీసులు రైతులను వైసీపీ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా దగా చేస్తుందంటూ విమర్శించిన టీడీపీ రైతు సంఘ నాయకులు తెనాలిలో కలకాలం రేకెత్తిచ్చిన బ్యూటీషియన్ స్వాతి హత్య కేసులో నిందితుడైన భర్త కాకల్ల వెంకట కోటయ్యను టూ టౌన్ పోలీసులు శుక్రవారం అరెస్ట్ చేశారు వేరు వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని భార్యపై అనుమానం పెంచుకున్న భర్త కోటయ్య గురువారం బ్యూటీ పార్లర్లో ఉన్న స్వాతిని కత్తితో విచక్షణ రహితంగా దాడి చేసి హత్య చేశాడు మృతి చెందిన భార్య శవంపై పూలమాలలు వేసి నివాళి అర్పించి మరీ పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు ఈ ఘటనకు సంబంధించి స్థానిక టూ టౌన్ పిఎస్ లో శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో కేసు వివరాలను డిఎస్పీ తెలిపారు భార్యపై అనుమానంతోనే వెంకట కోటయ్య ఆమెను హత్య చేసినట్లు డిఎస్పీ తెలిపారు నిందితుడిని కోర్టులో హాజరుపరుస్తున్నట్లు తెలిపారు నిన్న అనగా నవంబర్ పదిహేడో తారీఖు ఉదయం పదకొండు గంటలు పదకొండున్నర సుమారు టైమ్ కి గాంధీనగర్ తెనాలి టూ టౌన్ పరిధిలోని గల గాంధీనగర్ లో ఒక మహిళ వివాహిత మహిళ బ్యూటీ పార్లర్ లో హత్య గావించిపోయింది అని చెప్పి సమాచారం మేరకు పోలీస్ వారు అక్కడికి వెళ్లి అదీని పరిశీలించగా అక్కడ ఆ బ్యూటీ పార్లర్ నడుపుతున్న యొక్క అమ్మాయి పేరు ఆ యువత మహిళ పేరు స్వాతి కాకర్ల స్వాతి ఆమెకి ఆమె భర్తతో పెళ్ళయి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఆమె బ్యూటీ పార్లర్ నడుపుతూ ఉంటుంది భర్తతో ఆమెకి తగాదాలు ఉన్నాయని చెప్పి తెలిసింది భర్తని భర్త ఆమెను అనుమానించడం హింసించడం చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ ఇలాగా హింసించి కొట్టడం ఇలా చేస్తున్నాడని చెప్పేసి అమ్మాయి పదిహేనో తారీఖు వాళ్ళ పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయింది పుట్టింటికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ప్రతిరోజు మార్నింగ్ వచ్చి బ్యూటీ పార్లర్ నడుపుతూ ఉంది ఈలోపు ఈ ముద్దాయి ఎవరైతే ఆమె భర్త ఉన్నాడో ఆమె మీద కక్ష పెట్టుకొని ఆమెని ఎట్లాగైనా లొంగ తీసుకోవాలనుకున్నాడు అలాగే ఆమెని కలవడానికి ఆ రోజు పొద్దున్న వెళ్ళాడు బ్యూటీ పార్లర్లో ఉంటుందని తెలుసుకొని ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి నా దగ్గరికి తిరిగి వచ్చే అని చెప్పేసి ఆమె నువ్వు నీ ప్రవర్తన మార్చుకోకపోతే నేను తిరిగి రాను అని చెప్పి అన్నందుకు ఆమె మీద కోపం పెంచుకొని అతనితో ముందరే ప్రీ ప్లాన్డ్గా కత్తి తెచ్చుకున్నాడు ఆమెని విచక్షణ రహితంగా మెడ మీద మరియు తల మీద ఆ కత్తితో నరికి దాని తర్వాత అతను తెచ్చుకున్న పూల దండలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆమె మీద పూల దండలు కూడా పెట్టి వెళ్ళాడు ఓబీసీ రిజర్వేషన్ అంశంపై వివిధ కుల సంఘ నాయకుల సమావేశం శుక్రవారం పట్టణంలో జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు కేసిన శంకరరావు తెనాలి వేమూరు నియోజకవర్గ కుల సంఘ నాయకులు వివిధ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు కేసిన శంకరరావు మాట్లాడుతూ ఓసీలకు పది శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును తాము ఆక్షేపిస్తున్నామని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓసీలకు పది శాతం రిజర్వేషన్ల కల్పనకు పిటిషన్ వేసిన సందర్భం సహేతుకంగా లేదని బీసీలకు జనాభా ప్రాతిపదికన యాభై శాతం రిజర్వేషన్ల కల్పనకు తాము ఏళ్ల తరబడి పోరాడుతుంటే స్పందించిని దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓసీ విషయంలో స్పందించిన ఆంతర్యాన్ని గమనిస్తున్నామని పదిహేను శాతం ఉన్న ఓసీలు ఎనభై శాతం ఉద్యోగాల్లో రాణిస్తున్నారని కేంద్రానికి న్యాయ వ్యవస్థలకు ఇది కనపడకపోవటం తాము చేసుకున్న దౌర్భాగ్యమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తీర్పుని నిరసిస్తూ ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన అన్ని జిల్లా కార్యాలయాల్లో నిరసనల కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగిందని ఇరవై ఆరు జిల్లాల కలెక్టర్ల కార్యాలయంలో వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుందని ఆ రోజు నిరసన కార్యక్రమంలో పార్టీలకు అతీతంగా పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని తెలిపారు నాడు అగ్రవర్ణాల్లో ఉన్నటువంటి పేదలకు పది శాతం రిజర్వేషన్ ఇస్తూ హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు తీర్పుని ఇవ్వటం జరిగింది ఆ తీర్పులో ముగ్గురు ఓబీసీలకి వ్యతిరేకంగా ఇద్దరు న్యాయమూర్తులు అనుకూలంగా తీర్పుని ఇవ్వటం జరిగింది కానీ దేశ జనాభాలో అత్యధిక సంఖ్యాకులు అనేటువంటి యాభై ఆరు యాభై ఏడు శాతం ఉన్నటువంటి బలహీన బొడుగు వర్గాలకి ఈరోజు వరకు కూడా సరైనటువంటి 
సముచిత న్యాయం జరగట్లేదు ఇవాళ పది శాతం పెంచితే దాదాపు అరవై శాతం అవుతా ఉంది ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా గతంలో సుప్రీంకోర్టులో కూడా పదముగ్గురు న్యాయమూర్తులు తీర్పు ఇచ్చారు ఎకనామికల్ వేకర్ సెక్షన్కి రిజర్వేషన్ చల్లదు అని చెప్పారు అదేవిధంగా హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు తొమ్మిది సిట్టింగ్ జడ్జీలతో వారు కూడా అదే రకమైన తీర్పుని ఇవ్వటం కూడా జరిగింది ఇన్ని తీర్పులు ఓబీసీలకు అనుకూలంగా ఇచ్చినప్పుడు కేవలంగా ముగ్గురు న్యాయమూర్తులు ఓబీసీలకి వ్యతిరేకంగా తీర్పుని ఇవ్వటం అనేది మేము చాలా దురదృష్టకరం మొన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో దశాలుగా బీసీలు రిజర్వేషన్ పెంచమని చెప్పేసి బీసీలు ఎన్నో పోరాటాలు చేసినా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టలేదు అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకి కొన్ని దిశ ఉద్దేశాలు చేసి సుప్రీంకోర్టు మరి అగ్రకురాల అగ్రకుర నాయకులకు పది శాతం రిజర్వేషన్ ఇవ్వటం మేము జీర్ణించుకోలేకపోతాం బీసీలు అందరం కలిసి దాని సందర్భంగా రేపు ఇరవై ఒకటో తారీఖు సోమవారం ఇరవై ఆరు రాష్ట్రాల్లో ఈ రాష్ట్రంలో కేంద్ర శంకర్ గారి నాయకత్వంలో కలెక్టరేట్ మొట్టడిస్తున్నాము దానికి పార్టీలు అతీతంగా అందరం కలిసి మద్దతు చేయాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తి కోరుకు శకపురుషుని శత జయంతి మహోత్సవాల సందర్భంగా మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో ప్రదర్శిస్తున్న ఎన్టీఆర్ ఉచిత సినిమా ప్రదర్శనలో భాగంగా నేడు టైగర్ చిత్రం ప్రదర్శింపబడింది ప్రేక్షకులు సుమారు రెండు వందల మంది పైగా హాజరయ్యారు శత జయంతి సత్కారాల పండుగ రోజుకొక కళాకారునికి సత్కార కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రముఖ పౌరాణిక రంగస్థల సీనియర్ కళాకారులు రెడ్ రౌతు జగన్మోహన్ రావు ను తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు సయ్యద్ బాషా పటాన్ నాగూర్ షేక్ జిలానే పసుపులేటి నరేంద్ర షేక్ మానుల్లా షేక్ అహ్మద్ దానబోయిన క్రువేనా సత్కరించారు కార్యక్రమంలో పెమసాని పోతురాజు ఐనాల మల్లేశ్వరరావు దేవరపల్లి భవానీ ఎన్టీఆర్ జగన్ ముప్పానేని రాఘవరావు గుమ్మడి ప్రసాద్ ఆరాధ్యుల ఆదినారాయణ సోమవరపు సాంబశివరావు దేవిశెట్టి భాస్కర్ నల్లూరి శ్రీనివాస్ మందరపు శ్రావణ్ డి శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కార్యక్రమాన్ని సంవత్సరం పాటు చేస్తున్నారంటే అది కనీవిని రీతిలో మన తెనాలి వాసులు మన ఎమ్మెల్యే గారు ఆలపటి రాజా గారు మా అన్నగారు ఆయన దగ్గర దగ్గర నాకు ఇరవై సంవత్సరాల పరిచయం ఉంది నేను టీడీపీలో నుంచే బయటకు వచ్చేసాను రాజకీయాల నుంచి సినీ ఫీల్డ్కి వెళ్ళిపోయాను అక్కడి నుంచి నాటకాల కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాను కనుక ఆలపటి రాజా గారుకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మన కళ అంటే అర్థం ఏందండి కళాకారుకులు కళకళ లారుటమే కళక అందుకే తెనాలి పట్టణానికి కూడా చాలా విశ్వస్ ఉంది అట్లాంటి తెనాలి పట్టణంలో ఇట్లాంటి ఈ కార్యక్రమం చేయటం నిజంగా మనం చెప్పు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి ఆ హృదయం ఎంతో గొప్పదని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఏదో ఒక రోజు రెండు రోజుల కంటే ఎవరైనా పూనుకుంటాడు కానీ రోజుకు ఒక కళాకారుణ్ణి ఎక్కడున్నా వెతికి ఇట్లా వాళ్ళు పిలిపించి ఇట్లా సన్మానించుకోవడం వాళ్ళు చేసిన ఔత్సాయాన్ని గుర్తించి వాళ్ళకు సన్మానించుకోవడం ఆ కళాకారుడికి ఇన్ని వేల కోట్ల డబ్బులు ఇచ్చినా సరిపోదండి ఇటువంటిది సత్కారమే ఆయనకు హృదయంపుర నదనుంది కాబట్టి మనమందరం ఒక్కసారి మరోసారి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి ఎంత ధన్యవాదాలు చెప్పుకున్నా తక్కువ అండి దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రాష్ట్రంలో అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్న ఘనత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికే దక్కుతుందని ఎమ్మెల్యే అన్నాబత్తుని శివకుమార్ తెలిపారు మండలంలోని తుమ్లూరులో ఆరో రోజు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఎంపీ భీమవరపు పద్మావతి ఎంపీటీసీ అవుతూ బసవపున్నారెడ్డి మరెడ్డి మాధవి సర్పంచ్ భణావతి అరుణాబాయ్ స్థానిక నాయకులు అధికారులతో కలిసి ఎమ్మెల్యే ఇంటింటికి వెళ్లి సంక్షేమ పథకాల అమలును ఆరా తీశారు ఇంకా అర్హతలుండి పథకాలు అందని వారుంటే తెలపాలని కోరారు స్థానికంగా ఎవరెవరికి ఏ మేరకు సంక్షేమ లబ్ధి వచ్చాయనే అంశాలను వివరించారు సంక్షేమ పథకాల బుక్లెట్ను లబ్ధిదారులకు అందించారు ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకున్నారు అమ్మఒడి రైతు భరోసా నేతన్న నేస్తం ఆసరా స్వయం సహాయక సంఘాలకు రుణమాఫీ తదితర అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను గురించి వారికి వివరించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అన్నాపతిని శివకుమార్ మాట్లాడుతూ అభివృద్ధి సంక్షేమం ఏకకాలంలో పరుగులు పెట్టిస్తున్న సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి ప్రజలంతా అండగా ఉండాలని ఇంకా మరెన్నో సంక్షేమ పథకాలు లబ్ధి పొందాలని సూచించారు అర్హులందరికీ పారదర్శకంగా సంక్షేమ పథకాల్ని అందిస్తున్న ఘనత 
సీఎం జగన్ కే దక్కుతుందని అన్నారు దీంతో ఏ గడపకు వెళ్లినా ప్రజలు ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారని జగన్మోహన్ రెడ్డి న్యాయకత్వంలోని వైఎస్సార్ ప్రభుత్వంపై విశేష ఆదరణ చూపుతున్నారని తెలిపారు తొలిత గ్రామంలోని నూతనంగా నిర్మించిన గ్రామ సచివాలయం కార్యాలయాన్ని ఆయన స్థానిక నాయకులతో కలిసి ప్రారంభించారు విదేశీ ప్రతినిధులు కూడా జగన్ పాలనలో కొనియాడుతున్నారని పేర్కొన్నారు ఆరోగ్య పరిరక్షణకు హెల్త్ క్లినిక్ లు ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ తదితర సేవలు అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ గ్రామంలో మొత్తం సుమారు ఐదు వేల నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు హౌసెస్ ఉన్న ఈ గ్రామంలో జనాభా ఉన్నాయి ఈ గ్రామంలో మొత్తం కంప్లీట్గా ఈ రోజుతో పూర్తి అవుతుంది సో ఈ రెండు వేల డెబ్బై మూడు హౌసెస్ని ప్రతి హౌస్ని తిరిగినాక ఆల్మోస్ట్ గ్రామంలో సుమారు ఎయిటీ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ పైన సంక్షేమం అందింది అలాగే ఎక్కడైనా కానీ గ్రీవెన్స్ లైటింగ్ కానీ అలాగే డ్రైన్స్ కానీ చెప్పారో అటు అన్నిటినీ రాసుకున్నాం అలాగే కొంతమంది ఎవరైతే ఇళ్ళ స్థలాన్ని చెప్పారో వాటిని కూడా తీసుకుని ఇళ్ళ స్థలం పర్ఫెక్ట్గా అందరికీ వచ్చింది కాకపోతే సహజంగా ఏంటంటే కుటుంబంలో చిన్నపిల్లలు పెద్ద అవుతున్నారు వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడే ఉంటే బాగుంటుందని దీంతో అన్నాయి ఏదన్నా అవకాశం ఉంటే మాకు కూడా పెట్టిమని నన్ను అడిగిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి పంచాయతీ పరిధిలో వచ్చే సమస్యలు కూడా నాకు చూడటం జరుగుతూ ఉంది సహజంగా గ్రామాలు ఏంటంటే కాలువలు లేనప్పుడు పక్కింట్లో ఆ వాటర్ పోవటానికి ఉన్నప్పుడు ఆ పక్కింటాడు ఆ పై ఇంటాడు నీళ్ళు ఇటు పోవటానికి లేదు అటు పోవటానికి లేదని అడ్డాలు గిడ్డాలన్నీ ఉన్నాము లేకపోతే కొంచెం గేదలు ఉన్న చోట పేడ ఇవన్నీ వేస్తాయి ఇవన్నీ సహజంగా గ్రామాల్లో ఉండే చిన్న చిన్న సమస్యలు వాటిని కూడా మిలారిలా అని చూసినప్పుడు డెఫినెట్గా వీటన్నిటినీ పంచాయతీ పరిధిలో తీసుకు రమ్మన్నాం సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే బ్రహ్మాండంగా సంక్షేమం అభివృద్ధి రెండింటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో గ్రామం మొత్తం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది ఎంతో ఆ సంతోషాన్ని డైరెక్ట్గా నాకే తెలియజేస్తూ ఉన్నారు గ్రీవెన్స్ ఏమన్నా సుమారు నాకు తెలిసి నూట యాభై దాకా గ్రీవెన్స్ ఉన్నట్టుంది ఆ నూట యాభై గ్రీవెన్స్లు ఏంటంటే కొంతమంది రేషన్ కార్డు కొత్తగా కావాలని ఇంకొంతమంది స్ట్రీట్ లైట్స్ కానీ అలా ఉన్నట్టుంది ఈ అటన్నిటిని కూడా తొందరలోనే అలాగే శాసనసభ్యుడిగా నేను తిరిగినాక సచివాలయానికి వచ్చే డబ్బులను కూడా ఈ కల్వర్ట్స్కి డ్రైన్స్కి వీటికి కూడా పెట్టి ప్రధానంగా గ్రామంలో డ్రైన్స్ సమస్య ఉంది ఆ డ్రైన్స్ని కూడా పంచాయతీని కూడా కూర్చోబెట్టి చేపిస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేసు గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం ఈరోజు తుమ్మలూరు గ్రామంలో ఆరో రోజు జరుగుతున్నది ఈ కార్యక్రమం చాలా బాగా జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన మన ఎమ్మెల్యే శివకుమార్ గారికి ఎంపీపి పద్మావతి సంజయ్ రెడ్డి గారికి ఈ నాయకులకు వాలంటీర్లకు మిగతా కార్యకర్తలకి అందరికీ గ్రామ ప్రజలకు అందరికీ అభినందనలు ఈ చివరి రోజు చాలా బాగా సహకరిస్తున్నారు అందరూ ఊరు కూడా సపోర్టింగ్ బాగుంది ఇప్పుడు మనం బయలుదేరి తిరిగేటప్పుడు కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా ఈరోజు అందరికీ పెన్షన్లు కానీ లబ్ధి కానీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సార్ చెప్పినట్టు అందరికీ అందుతూనే ఉండే సంక్షేమ ఫలాలు మనం ఇవన్నీ గమనించి సపోర్టింగ్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ కాలనీలో ఉన్నటువంటి ఎస్సీ కాలనీలో ఉన్నటువంటి సమస్యల గురించి తెలుసుకుని వాటిని పరిష్కరించే దిశగా చాలా వరకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు వందల ఇళ్ళలో కూడా నలభై ఐదు నుంచి యాభై మంది దాకా ఇళ్ళ పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒక యాభై నుంచి డెబ్బై వరకు కొత్త పెన్షన్స్ ఇచ్చే మనము అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు బాగా చేయడం జరిగింది వాస్తవంగా ఈ పనిలో ఇప్పుడు వరకు కూడా చేసిన ఇంత మునుపుడు చేసిన దానికంటే కూడా బాగా ఈ రోజున సంక్షేమ ఫలాలు అందించి ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని కూడా న్యాయం చేయడం జరిగింది అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ వైద్య ఖర్చులను భరించలేని పేదలకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి భరోసా లాంటిదని ఎమ్మెల్యే అనాబతిని శివకుమార్ పేర్కొన్నారు అనారోగ్యంతో చికిత్స పొందిన బాధితులకు చీఫ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ కింద గత సంవత్సరాలలో నూట డెబ్బై రెండు మందికి తొంభై ఏడు లక్షల యాభై ఐదు వేల ఐదు వందల రూపాయలను శుక్రవారం గంగానమ్మపేటలోని వైసీపీ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే అన్నావతిని శివకుమార్ చేతుల మీదుగా లబ్ధిదారులకు అందజేశారు పేదలు అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ వైద్య ఖర్చులకు సంబంధించిన బిల్లులను ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కింద తెనాలి నియోజకవర్గానికి ఈ సంవత్సరం పద్దెనిమిది నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండుకి పదకొండు మందికి పంతొమ్మిది లక్షల యాభై రెండు వేల రూపాయలను అందజేస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే అన్నాబతిని శివకుమార్ తెలిపారు కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ సయ్యద్ ఖాలేద నసీం పలువురు లబ్ధిదారులు పాల్గొన్నారు చీఫ్ మినిస్టర్స్ రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి పదకొండు మందికి పంతొమ్మిది లక్షల యాభై రెండు వేల రూపాయల్ని అందించడం జరిగింది 
ఈ పదకొండు మందిలో ఎవరైతే ఈ పదకొండు మందిలో నా ఆఫీస్కి వచ్చి లేకపోతే నేను కలిసినప్పుడు రకరకాల దీంట్లో పెట్టారో వాళ్ళల్లో వీళ్ళు కాక ఇంకా పెట్టాం అవి కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో వీళ్ళల్లో ఈరోజు చూసుకుంటే ఏలూరు లక్ష్మీనారాయణ ఇతను కరుడు కట్టిన తెలుగుదేశం ఆలపాటి రాజా గారికి అనంగ శిష్యుడు లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కోసం బాగోక వారి కుటుంబం ఇస్తే నాకు నేను ఫార్వర్డ్ చేసి పెడితే ఈరోజు అతనికి పది లక్షల రూపాయలు పది లక్షల రూపాయల చెక్కుని ఇప్పుడే వాళ్ళ అమ్మాయికి ఇచ్చాను కానీ ఏ రకంగా ముఖ్యమంత్రి గారి అలాగే శాసనసభ్యుడిగా ప్రజలందరికీ వాళ్ళ అవసరాలు వాళ్ళ ఆపద సమయంలో వాళ్ళ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఏ రకంగా పని చేస్తున్నాం అనే దానికి నిదర్శనంగానే మాట్లాడే కానీ ఆ కుటుంబం వాళ్ళు అన్నిదా భావించవద్దని చూ నియోజకవర్గంలో మెడికల్ హెల్ప్ కోసం అనారోగ్యం పాలై వాళ్ళందరూ మా దృష్టికి వచ్చి సీఎంఆర్ కింద పెట్టుకునే వాళ్ళలో ఎంత పారదర్శకంగా ప్రభుత్వం ఇస్తుంది అనే దానికి చూస్తుంది అలాగే ఇంకొకళ్ళు బొల్లేపల్లి సాయి తేజ మూడు లక్షల యాభై వేలు ఇచ్చాం ఇంకా చాలా మందికి లక్ష రూపాయలు తొంభై వేలు అలా ఇచ్చాం ఈ ఈ తనాలి నియోజకవర్గంలో నేను శాసనసభ్యుడు అయినాక నూట ఎనభై మూడు మందికి వాళ్ళకి ఒక కోటి పదిహేడు లక్షల ఏడు వేల రూపాయల్ని సీఎంఆర్వై కింద చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా కొంతమంది నాకు ఇచ్చుండే అన్నీ సీఎంఆర్వైకి పంపించుండం రాబోయే రోజుల్లో వాటిని కూడా శాంక్షన్ అయ్యి ఆ చెక్కులను కూడా రాబోయే రోజుల్లో పంచుతాం అని చెప్పి సందర్భంగా మనవి చేస్తాం సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి మన తెనాలికి పదకొండు మందికి పంతొమ్మిది లక్షల తొంభై రెండు వేలు రావటం జరిగింది ఇది మా నాయకులు శ్రీ అన్నాబత్తిని శివకుమార్ గారు రికమెండ్ చేసి ఏదైతే పార్టీలకు అతీతంగా అందరికీ ఎవరికైతే మామూలుగా గడప గడపకి మనం మేము పెట్టిన అప్లికేషన్స్ కూడా వెంటనే స్పందించి అక్కడ నుంచి డబ్బులు రిలీజ్ అవటం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మరియు ప్రజలను వాళ్ళ ఇబ్బందుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరికీ సహాయం చేస్తున్న మా నాయకులు శ్రీ అన్నాబతిని శివకుమార్ గారికి ఎంతో ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి అన్ని వర్గాల అణచివేతలు అరాచకాలు మరి ముఖ్యంగా రైతులను దగా చేస్తుందని టీడీపీ రైతు విభాగం నేతలు మండిపడ్డారు శుక్రవారం స్థానిక టీడీపీ కార్యాలయంలో ఆ పార్టీ తెలుగు రైతు నేతలు విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వం అని చెప్పుకుంటూ వాళ్ల పార్టీ పేరులోనే రైతును జోడించి మరి రైతు నేతలను పట్టించుకోకుండా దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతులను మరింత పాతాళంలోకి నెట్టే విధంగా వైసీపీ పెద్దలు వ్యవహరిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు రబీ సీజన్ లో రైతులను ఆదుకునే విధంగా ఒక్క పని చేయకపోవటం విచారకరమని కనీసం ఈ రబీ సీజన్ లో అయినా రైతులను ఆదుకోవాలని లేకుంటే రైతులకు ఆత్మహత్యలే శరణ్యమని వాపోయారు తెనాలి మండల తెలుగు రైతు అధ్యక్షులు టి శ్రీనివాసరావు గుంటూరు జిల్లా తెలుగు రైతు కార్యదర్శి ముసలయ్య తెనాలి మండల ఎస్సీసీఎల్ అధ్యక్షులు కోపల్లి శ్రీను ఎస్సీసీఎల్ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి కంచెల ఏడుకొండలు మాట్లాడారు కార్యక్రమంలో కేసిన కోటేశ్వరరావు ఎడ్లపల్లి రాకేష్ గుమ్మడి ప్రసాద్ కటవరం గిరి మల్లవర్పు విజయ్ అక్కిశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు బొబ్బిళ్లపాటి ప్రసాద్ దప్పల పులిశ్యాం రాజు భూషణం రాజేంద్ర ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మరియు అలాగే ముందస్తుగా గోతాలు ఆర్బీకేలకి ప్రభుత్వం వారు పంపించవలసి ఉన్నది అలాగే తేమ నిర్ధారించే మిషన్లు పంపించవలసి ఉన్నది సత్వరం స్పందించి ప్రతి ఆర్బీకేలో కూడా మరి ముందస్తు చర్యలు చేపట్టవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నాం మరి ప్రభుత్వం వారు ఆర్బీకేల ద్వారా డిఏ పేరును పంపించే పంపిణీ చేసే విధానంలో రెండు రోజుల ముందు డబ్బులు కట్టించుకొని మరి డిఏపి రైతులకు ఇచ్చి ఉన్నారు అలాగే మా దగ్గర ధాన్యం తీసుకునేటప్పుడు కనీసం ఒక వారం రోజుల్లో రైతులకు డబ్బులు ఇప్పించవలసిందిగా కోరుచున్నాం మరి నెలలో నెల అంటే మరి రైతు తర్వాత మనం మొక్కజొన్న జొన్నకు పెట్టుబడి పెట్టుకోవడానికి కూడా రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడతారు మేము కొంతాము పలానా రైతు కేంద్రం ఓపెన్ చేస్తున్నాం మేము మాటలు చెప్పట్లేదు చెప్పటం కానీ దాతలు మాటలేం కాటట్లేదు దాంతో మరి బోహరాలు పెట్టిందంటే లారీకి ఎంత ఎత్తే మేము వేసుకు వెళ్తాం ఓలా ఇబ్బంది గోతాలు ఇవ్వట్లేదు గోతాలు ఏమైతే ఆడు గోతాలు ఇయ్యడు ఈడు లారీ ఇవ్వడాను రెండు వేలు ఎవడు ఇస్తే వాడు ముందు వస్తున్నాడు ఓ సీరియల్ ప్రకారం లేదు ఆయన జాలమాన రైతుని మీరు దాంట్లో చేసుకోండి మేము ఇస్తాం రైతు పడాల్సిన రైతు పడాల్సి ఎవరు రావట్లేదు 
తర్వాత పంట నమోదు చేసుకోమన్నారు పంట నమోదు చేసుకున్నారు మరి కాలం దగ్గరికి వచ్చింది దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కదా మరి దాన్ని స్పందించి మేము ఎంత కొంటాం ఎంత కొనమండి ఒక రేపు తెలియాలి కదా దాని చేమ శాతం ఎంత ఉంది మరి ఎన్ని అని చెప్పి మరి మరి త్వరలోనే పది రోజులనే మీరు కేంద్రం ఓపెన్ చేయకపోతే మేము తెలియజేసిన తరఫున సీఎం గారిని డిమాండ్ డిమాండ్ చేస్తాం శాఖాహారంతోనే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం ఆనందం లభిస్తాయని ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ జాస్తి సుబ్బారావు తెలిపారు శుక్రవారం రామలింగేశ్వరపేటలోని రామాయణం వేణు భానుమతి దంపతుల బృందావన పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ పదవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా శాఖాహారం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను తెలుపుతూ అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు గుడ్డు మాంసాహారం తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ శాతం పెరిగి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ గుండెపోటు పక్షవాతం వంటివి వస్తాయని శాఖాహారం తినడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చునని డాక్టర్ జాస్తి వెంకట సుబ్బారావు తెలిపారు జనాల్లోనే ఇంతకుముందు కూడా రెండు మూడు సార్లు శాఖాహార ర్యాలీలు నిర్వహించాం ఇప్పుడు ఈ శాఖాహారం ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజలందరికీ కూడా తెలియాలి శాఖాహారం అందరూ శాఖాహారం అంతా కూడా పూర్తిగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం సురక్షితమైన ఆహారం మాంసాహారం వచ్చే తెలికి వాటన్నిటిలో అనేక రకమైన పాయిజన్స్ ముఖ్యంగా కొంత చనిపోయిన జంతువులు ఇవ్వటం వల్ల విషపూరితం అవుతున్నాయి ఇంకా మరికొంత వ్యాపార దృష్టిలో ఈ మేకల్ని కోళ్ళని పెంచి వాటికి స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్స్ అంటే వాటికి కండ బట్టి అవి రెండు కేజీలు వచ్చే ఐదు కేజీలు ఆ విధంగా వస్తే వాళ్ళకి లాభం అనే ఉద్దేశంతో వాటికి స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అవి ఇవ్వటం వల్ల ఆ కోళ్ళు మేకలని అనేక రకాలమైన జబ్బులు గురవుతున్నాయి మళ్ళీ అవి తగ్గటానికి యాంటీబయాటిక్స్ యాంటీబయాటిక్స్ కూడా హయ్యర్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తే కానీ తగ్గని పరిస్థితి స్టెరాయిడ్స్ వాడుతున్నారు కాబట్టి అవి కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది కార్యక్రమంలో శంకర్రావు రాంబాబు సత్యనారాయణ ఎం రాజు మల్లికార్జున రమేష్ సౌజన్య తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రపంచ పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రాల వ్యవస్థాపకులు బ్రహ్మశ్రీ పత్రిజీ నేతృత్వంలోని బృందావన్ పిరమిడ్ పదవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు మహాకరుణ సద్భావన యాత్ర నిర్వహిస్తున్నాము యాత్ర యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సాటి ప్రాణుల పట్ల ప్రేమ కరుణ దయ కలిగి ఉండాలని ఏ మనిషి అయితే ప్రేమ దయ కరుణ కలిగి ఉంటారో వారు ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారనే చెప్పి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అలాగే పెరిమిడి శక్తిని కూడా అందరూ ఉపయోగించుకోవాలి ధ్యానం చేయాలి తద్వారా ఈ తెనాలి పట్టణం అంతా కూడా ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఆనందంతో జీవించాలనే విషయాన్ని అందరికీ తెలియచేయటం కోసమే ఈ యాత్ర నిర్వహిస్తున్నాం పేదోడి కడుపు నింపే అన్నా క్యాంటీన్ నిర్వహణకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా దాతలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రావటం అభినందనీయమని పలువురు వక్తలు పేర్కొన్నారు మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలో నిర్వహిస్తున్న అన్నా క్యాంటీన్ నందు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు స్థానిక గేటీ థియేటర్ వద్ద ఉన్న అన్నా క్యాంటీన్ నందు ఎన్ఆర్ఐ కాలేజీ ఆధ్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు దీనికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రోద్బలం తోటి ఆల్పాడు రాజా గారు సహకారంతో దిగ్విజయంగా జరుగుతుంది ఎన్ఆర్ఐ కాలేజీ తరఫున ఇవాళ డోనర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఇటువంటి కార్యక్రమం ఇంకా ఏం జరగాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాము అదేవిధంగా స్థానిక శివాజీ చౌక్ వద్ద ఉన్న అన్నా క్యాంటీన్ నందు ఎల్లంకి భారతమ్మ జ్ఞాపకార్థం అన్నదాన కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈరోజు అన్నా క్యాంటీన్ టూలో దాతలు ఎల్లంగి సాంబయ్య గారు అమ్మగారైన ఎల్లంగి భారతమ్మ గారి జ్ఞాపకార్థం ఇవాళ ఆరో వర్ధంతి సందర్భంగా ఎల్లంగి సాంబశ్వరరావు గారు ఎల్లంకి పద్మాజ గారు ఈ భోజన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు దానాల్లో కల్లా అన్నదానం అన్నదానం చాలా గొప్పది దాంట్లో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి అలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి సహకారంతో ఈ అన్నా క్యాంటీన్కి విచ్చేసిన దాతలకు నాకు జబర్దస్త్ బుల్లెట్ భాస్కర్ టీమ్ సినీ నటుడు చిట్టినేని లక్ష్మీనారాయణ లక్కరాజు సాయి నేతృత్వంలో ఆటపాటలు కాంపిటీషన్ గేమ్స్ తో జరిగే ఈ కార్యక్రమం ఈ నెల పంతొమ్మిదో తేదీ సాయంత్రం జరుగుతుంది కొత్తపేటలోని తెనాలి రామకృష్ణ కవి కళాక్షేత్రంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు రేపు ఫ్యామిలీ అండ్ ఫన్ షో ఉంది అందరికి తెలుసు కేవలం ముప్పై గంటలే టైం ఉంది రేపు ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ మొదలవుతుంది మీరు టికెట్లు ఏమో అయిపోతున్నాయి ఇక్కడ ఉన్న సీటింగ్ కెపాసిటీ చాలా తక్కువ కేవలం నాలుగు వందలే మీరు అర్జెంటుగా మీరు టికెట్ కొనేసుకుంటే మీకు ఒక రిలీఫ్ ఇది ఫన్ షో అంటారు గేమ్ షో అన్నారు 
ఎంటర్టైన్మెంట్ షో ఉన్నారు అన్నీ మిక్స్ అయింది నవ్వుతూ రండి ఆనందంగా కూర్చోండి సంతోషంగా ప్రజలు తీసుకెళ్ళండి అద్భుతమైన షో ఇంతకుముందే చెప్పాను ఇది చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ప్రోగ్రాము తెనాల్లో కాదు ఈ గుంటూరు జిల్లాలో కాదు ఏపీలో కూడా ఇంతవరకు ఎప్పుడు కని విని ఎరిగిన చూడని ప్రోగ్రాము ఈ జబర్దస్త్ వాళ్ళు రావడం కూడా గొప్ప విశేషం ఎందుకంటే దాదాపు వాళ్ళు ఇరవై షోలు చేస్తున్నారు ఒకే స్టేజ్ మీద ఫస్ట్ టైం జబర్దస్త్ వాళ్ళు ఇరవై షోలు చేయటం అంటే ఆలోచించ తెనాలిలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఆహా గేమ్స్ అండ్ ఫన్ ఫ్యామిలీ షో ద్వారా వంద బహుమతులు గెలుచుకునే అవకాశం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ షోలో ఆనందంతో ఆహ్లాదంతో పాల్గొని సంతోషంతో బహుమతులు గెలుచుకోండి వర్తక వాణిజ్య సముదాయాలకు విజ్ఞప్తి ఈ షోను సుమారు రెండు మూడు లక్షల మంది వీక్షించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి స్పాన్సర్షిప్ గురించి ఈ కింది నెంబర్ని సంప్రదించగలరు ఈ పాట్ ఈ షోలో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళకి మీరు గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్ ఏదన్నా ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే అది కూడా ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారు తెనాలిపట్న ప్రజలకు ఆహ్లాదాన్ని పంచడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని రేపు సాయంత్రం అనగా శనివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు నిర్వహిస్తున్నాం మీరు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికే గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యే అన్నాబతని శివకుమార్ మ్యూటీషియన్ స్వాతి హత్య కేసులో నిందితుడైన భర్త వెంకట కోటయ్యను అరెస్ట్ చేసిన టూ టౌన్ పోలీసులు రైతులను వైసీపీ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా దగా చేస్తుందంటూ విమర్శించిన టీడీపీ రైతు సంఘ నాయకులు సిటీ న్యూస్ ఇంద్రతో సమాప్తం నమస్కారం